ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ചുരിദാറിൽ എങ്ങനെ പോക്കറ്റ് സൈഡ് പോക്കറ്റ് എങ്ങനെ വെക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ലേഡി മാൻഡിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം സ്ലിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ചുരിദാറാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറ് ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ ചുരിദാർ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അത് നോക്കി നിങ്ങൾ ചുരിദാർ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അളവെടുക്കേണ്ടത് നോക്കി ചെയ്യുക സ്റ്റെറ്റില്ലാത്ത ചുരിദാറായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ താഴെ വരയ്ക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക നമ്മളിവിടെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ അളവ് എത്രയാണോ എടുത്ത് നോക്കുക പതിനൊന്നരയാണ് അപ്പോൾ താഴെ നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പതുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പതിനൊന്നര എടുത്തതിൽ കൂടെ നാലിഞ്ച് ചേർത്തിയിട്ട് പതിനൊന്നരയാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പതിനഞ്ചര ഇഞ്ച് ഇവിടെ എടുക്കുക അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലെയർ കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റർ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ സ്ലിറ്റ് ഇവിടെ വരും പക്ഷേ അവിടെ അളവ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പം ചെറിയൊരു ഫ്ലെയർ എടുത്തിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയർ കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഞാൻ ഇപ്പം ചെറു നാലിഞ്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലെയർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ സ്ലിറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇതൊരു നാലിഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നാലിഞ്ച് വരുമ്പോൾ നാല് ഭാഗം കൂടി കണക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്ലെയർ കിട്ടും ഇനി ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ അടിക്കുന്ന അളവ് ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അര ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഷേപ്പ് നോക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അര ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് അര ഇഞ്ച് വെച്ച് അടിക്കുക സ്ലീവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് സ്ലീവൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൽ പോക്കറ്റ് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മളിതിൽ പോക്കറ്റ് വെക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ വേസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടരയാണ് അതിനേക്കാൾ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് കൂടുതൽ എടുത്ത് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് വരുന്നില്ലേ ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ പോക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ അകലം വേണ്ടത് ഒരു നാലര ഇഞ്ച് നമ്മുടെ കൈ ഉള്ളിൽ കയറുന്ന അളവിന് നമ്മുടെ ഈ കൈ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറാനുള്ള അളവിന് ഉള്ളത് നാലര ഇഞ്ച് അതിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ ഉള്ളിൽ കയറില്ല ചിലവർക്ക് കൈ വെച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും വലിയ കൈ ആണെങ്കിൽ അഞ്ചിഞ്ചൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു നാലര ഇഞ്ച് മതി ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ പോക്കറ്റ് വരുന്നത് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പോക്കറ്റിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഇവിടെ അവസാനിക്കും ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഈ സൈഡും മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്ന ആ ഒരു അളവുണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി 
നാല് ഭാഗം നമ്മളിത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് നാല് ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡാണ് വീരിയ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിത് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി അപ്പോൾ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ഏത് ഭാഗമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു സൈഡാണ് പോക്കറ്റ് വീര്യ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നെക്ക് അടിച്ച് പിടിപ്പിച്ച് സ്ലീവും വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പോക്കറ്റ് വയ്ക്കുക ഞാൻ ഇതിലെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പോക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ വീതി ആറിഞ്ച് എടുക്കുക നമ്മൾ അകലം ആറിഞ്ചും താഴത്തേക്ക് ഒരു പത്തിഞ്ച് ഒരു ഒൻപത് ഇഞ്ച് ഒൻപത് ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇത് പീസാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എനിക്ക് പീസില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു പീസ് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് അര ഇഞ്ചിന് ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ മുകളിൽ കാണാൻ വെച്ച ആ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് അര ഇഞ്ച് താഴ്ത്തിക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് നോക്കുക നമ്മളിവിടെ എടുക്കണത് നാലര ഇഞ്ചാണ് ആ നാലര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കൈൻ്റെ അളവിന് വരച്ചെടുക്കുക കൈൻ്റെ ഷെയ്പ്പിന് ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഒട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പിൽ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്ലീവ് ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയർ വരുന്ന മറ്റ് സ്ലീവാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന പോലെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ നാലിലൊന്നാക്കുക മൈനസ് ഒന്നെടുത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ മൂന്നര ഇഞ്ച് എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എൽബോൻ്റെ താഴെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ എൻ്റെ എൽബോ വരണത് പത്ത് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇറക്കി നമ്മൾ ഞാൻ താഴെ എടുത്തു ഞാൻ എൽബോൻ്റെ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം അതിൻ്റെ താഴെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ വണ്ണം എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വണ്ണം വന്നിട്ട് അഞ്ച് പത്ത് ഇഞ്ചാണ് റൗണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാലിഞ്ച് അടിച്ചു പോകാൻ പോകണോണ്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എത്രയാണോ ഫ്ലെയർ വേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം തീർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഏഴര ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയർ ഏഴര ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ എടുത്തു നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മുകളിക്കൊടുത്ത് ഒരു ചെറിയ ഷേപ്പ് കൊടുത്തു ഇത്രയാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ചിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും ഇതിവിടെ മടക്കും വരും അപ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ നല്ല ലൂസായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതെങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് പതിച്ചെടി കൊടുക്കുക അടിത്തുമ്പ് നമ്മൾ പതിച്ച അടിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അടിത്തുമ്പ് വെക്കണം ഇനി നമുക്കിവിടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അടിക്കാം സെൻറ്ററിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ആക്കി ആക്കി എടുത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൃത്തിയിൽ കിട്ടും ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ചുളിവില്ലാതെ ഇനി ഈ അരികത്ത് രണ്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ സൈഡിലെത്തുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് വരും അതിന് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് പതിച്ചെടുക്കുക 
അരികിലൂടെ ഇനി നമ്മളിത് ടോപ്പിൽ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീവ് നമ്മൾ ജോയ് കൂട്ടിയടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ അടുത്ത സ്ലീവ് ആക്കും പോക്കറ്റിൻ്റെ രണ്ട് പീസുകളാണത് പോക്കറ്റിൻ്റെ നാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ട് സൈഡും അതിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനൊരു ലൈൻ കൊടുക്കുക ആ ലൈനോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ആ പീസിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലൈനും നമ്മുടെ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് വരച്ച ആ ലൈനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ തുമ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആ കൂടുതൽ നിൽക്കണം എന്ന് നോക്കണ്ട ഈ ലൈ രണ്ട് ലൈനും ഒരുപോലെ വെച്ച് നമുക്കത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ പോക്കറ്റ് ഓൾറെഡി അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ വെക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെയൊരു മാർഗമുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പീസും വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആ പീസിന് പതിച്ചടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ പീസിന് തു അടിത്തുമ്പ് നമ്മളെ പോക്കറ്റിൻ്റെ പീസിലേക്ക് വരണം എന്നിട്ട് ഒരു പതിച്ചടി കൊടുക്കുക പോക്കറ്റ് അവിടെ പൊന്തി നിൽക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ പതിച്ചടി കൊടുക്കണം രണ്ട് പീസിലും ഇതുപോലെ പതിച്ചൊടി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ സീം അലവൻസ് വിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈനിൽ കൂടി ടോപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോക്കറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പീസിൻ്റെ അവിടെ ഒപ്പം വെച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാലിഞ്ച് ഇറക്കി വരെ അടിച്ചു വരിക അവിടെ സൂചി കൊത്തി നിർത്തി നമ്മൾ ആ പീസിലേക്കാണ് ഇനി അടിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ജോയിൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു കാലിഞ്ച് മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് അവിടെയും സൂചി കുത്തി നിർത്തി ഇനി സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താഴെ വരെ താഴെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സീ മലവൻസ് വേണ്ട അര ഇഞ്ചി വെച്ച് നമ്മളത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി
നമ്മുടെ ടോപ്പ് റെഡിയായി ഇത് കണ്ട സ്ലീവ് ഇവിടം വരെ നമ്മൾ ടൈറ്റായി കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് മതി ചെറുത് വെച്ചു നല്ല വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലെയർ കൂട്ടിയെടുക്കുക നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് ഇത് അറിയില്ല പോക്കറ്റ് വരുന്നത് അവിടെയാണ് അതറിയാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആ പതിച്ചടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതറിയില്ല ടോപ്പ് റെഡിയായി ഇന്ന് നമ്മൾ ഏലൻ ടോപ്പാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് സൈഡ് പോക്കറ്റ് ഏലൻ ചുരി ടോപ്പിൽ വെച്ചാലേ വൃത്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്ലിറ്റുള്ള ചുരിദാറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ താഴെ അത് ആ വിറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണും അപ്പോൾ സൈഡ് പോക്കറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ചുരിദാറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും ഇല്ല വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു പോക്കറ്റും ടോപ്പുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാ